sa probinsya namin sa Pangasinan, merong isang sandbar na ipinagmamalaki. Tara na mga turista! Alamin natin kung saan ito. Mga turista, papunta kami ngayon sa pinakabagong tourist destination dito sa Pangasinan. tayo sa uh, uh, barangay Bakaleng Port. Guys, papunta na kami sa Panakalan Sandbar. So, it's just a 15 minutes boat ride. So, malapit lang siya from dito sa may barangay Bakaleng. And, matataro nyo rin dito yung 100 Island. So, it's just 30 minutes away from here. Kaya, pagka dito, pwede rin kayong pumunta ng 100 Island. Ayun, matataro na dito. You can see guys, no? kitang kita ko na yung um, white sandbar dito. Actually, mahaba pa yung uh, parang sandbar niya dun eh. Oh. So, mamaya kukunin natin siya ng drone shot para talagang makita natin yung ganda niya. Hindi ko akalain na meron pang ganitong classic tourist destination, destination dito sa Pangasinan. It's wow! It's a white sandbar! So, hindi nyo na kailangan pumunta ng Uh, Visayas sa, uh, sa Mindanao para makita lang ng sandbar dito sa Pangasinan meron tayo nyan uh, mga turista this place is a protected marine sanctuary andito na kami sa Panakalan Sandbar this is the only sandbar here in Pangasinan So dito sa may bandang dulo ng sandbar na to, medyo uh, mas pino yung buhangin dito compared sa bandaron. Okay na, meron pa na tayong pinagmamalaki dito sa Pangasinan. Isang magandang sandbar. Dito no, uh, mapapansin nyo, marami lang siya mga seagrass and seaweed na nagkalat. Pero maganda na rin kasi sandbar to eh, sandbar guys. Madalang na madalang to sa isang lugar. So maswerte talaga tayo, meron tayo nito. Itong small house na to, um, ginawa yan para sa mga bantay dagat kasi yung area dun, facing the hundred islands, ano yan, um, marine protected area. So dito yung nagbabantay, pag kami nagbabantay, uh, dito siya, dito siya nag-stay. Walang gripo dyan, so kailangan nyo magigib dito sa may balon, which is very cool. Ang ganda. Actually, namiss ko ito kasi doon dati nung nasa Isabela ko, balon din kami magigib. Ayan. So, dito kami maliligo. Ayan.
after ninyo sa panakalan White Sand Bar, no? pwede nyo yung side trip so dito. Tondol White Sand Beach. So, pag low tide din, no? Pag low tide siya, may makikita nyo yan. Dumalabas yung sand bar. And then, pagka high tide naman siya, no? Nakalubog yung sand bar na yan sa tubig. So, maluwag din dito. Maganda rin dito. Actually, ito yung pinakakilala dito sa Tondol. Pero, hindi, maraming hindi nakakalam na merong white sand bar dun sa lugar na pinunta natin kanina. So, kung gusto nyo ng accommodation na matutuloy yan dito sa Anda, dito, mar marami dito kasi developed na to eh. Maraming mga accommodations na pagpipilian pero may ire-recommend ako na accommodation na maganda at mabait yung mayari. Doon kasi sa panakalan, wala pa. So, hindi naman siya kilala. Kaya, um, wala pa yung mga, hindi pa, walang kahit transient, wala doon. Lahat ng mga accommodation, wala. Kasi nagtarong talaga ako, wala eh. Dito sa Tundol White Sand Beach, uh, kahit tayo ay scramble, no? Maganda yung place. Maganda yung place dito. Okay yung place. Actually, ito yung unang sumikat. At ito yung sikat dito sa anda. At ganoon yung Pangasinan, kailan na rin ito. Ito yung tinatawag itong mini Boracay of the North. Um, so, yun. Developed na. Marami na mga hotel sa accommodation. So, kung gusto nyo lang ng um, day tour lang, ito may mga kubo-kubo dito. So, hindi lupahan yan. 